ஜேஇஇ மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி செஷனுக்கு இன்னும் எக்ஸாக்டாக நைன்ட்டி டேஸ் இருக்குது இந்த சூழலில் எந்தெந்த சப்ஜெக்டில் என்னென்ன சாப்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்தா நம்ம ஈஸியாக நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டைலில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ எது அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ணை மூடிக்கிட்டு எல்லா சாப்டரையும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்காமல் அதிகமாக கேள்விகள் கேட்கக்கூடிய சாப்டர்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்தா நம்ம லாஸ்ட் மினிட்டில் அழகாக நம்ம மார்க் வாங்கிட முடியும் அது நம்ம தமிழக மாணவர்களுக்கு இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் மூலமாக லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஷின் எடுத்து வச்சு நாம் செஷன் வைஸ் ஷிஃப்ட் வைஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் சாப்டர் வைஸ் அனாலிசிஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நம் தமிழக மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக அடுத்த அடுத்த வீடியோக்களை நாம் தர இருக்கிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட்டாயமாக பிகாஸ் மெனி இன்புட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம் அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇ மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கான வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ரேங்க் நம்பர் ஒன் அதாவது இருக்கிற சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் கம்பைண்டு டுகெதர் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் எயிட்டி செவன் சாப்டர்ஸ் இருக்குங்க இந்த எயிட்டி செவன் சாப்டர்ஸில் எந்தெந்த சாப்டருக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய அதிகம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய சாப்டர் வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் விச் இஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் மொத்தம் வந்து நூறு அப்படின்னா அதில் நைன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது ரே ஆப்டிக்ஸுக்கே கொடுக்கப்படுகிறது அதுக்கு அடுத்து கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நைன் பாயிண்ட் ஒன் கெமிஸ்ட்ரியில் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அட் ரேங்க் நம்பர் ஃபோர் வித் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜாமெண்ட்ரியில் ஒரு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தெர்மோடைனமிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சீக்வன்சஸ் அண்ட் சீரியஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபிசிக்ஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபிசிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெயிட்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கெமிஸ்ட்ரி டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சம் பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இன் கெமிஸ்ட்ரி இட் இஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இன் கெமிஸ்ட்ரி சொல்யூஷன்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பயோனோமியல் தியரம் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிசிக்ஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூட்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் பீரியாடிசிட்டி இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோமெலிக்கல்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டெஃபனைட் இன்டெகிரேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வெக்ட்ரியல் ஜீப்ரா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேட்ரிசஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிசிக்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மேத்தமேட்டிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ தென் கம்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டுவெல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் ஃபோர் ஃபிசிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ஃபோர் கெமிஸ்ட்ரி அமைன்ஸ் ஃபோர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபோர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஏரியா அண்டர் கர்வ்ஸ் ஃபோர் இந்த ஃபோர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக நான் கிரே கலரில் ஒரு டிம் கொடுத்துருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக இந்த நாலு அப்படிங்கிற வெயிட்டேஜுக்கு இருக்கக்கூடிய மேல் இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த முப்பத்தி ஏழு சாப்டர் அதாவது டோட்டல் இருக்கக்கூடிய எயிட்டி செவன் சாப்டர்ஸில் வெறும் முப்பத்தி ஏழு சாப்டர்ஸை மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தால் நீங்கள் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்பது பர்சன்ட் டைலை நீங்கள் எட்டி பிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி அப்போது எண்பத்தி ஏழு சாப்டர் உட்காந்து எல்லாத்தையும் படிக்காமல் இந்த முப்பத்தி ஏழு சாப்டரை மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணினாவே நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்துடும் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் டு ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அது மட்டும் இல்லாமல் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் நீங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளுடைய டபிள்யூ டப
டோட்டலாக இது மூணு சப்ஜெக்ட்டு சேர்த்திங்கன்னா முந்நூறு மார்க் ஸோ இது அப்படியே ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கேர் ஸோ இந்த அனாலிசிஸை நாம் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்குறோம் கட்டாயமாக மாணவர்கள் போய் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து நான் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா எனக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அனாலிசிஸ் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் பண்ணி மாணவர்களுக்கு இதை கொடுக்க போகிறோம்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல லாஸ்ட் இயர் ஜனவரி அப்படிங்கிற செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஷிஃப்டாக நடந்தது ஏப்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பது ஷிஃப்ட்ஸாக நடந்தது லாஸ்ட் இயர் அதில் ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்லேயும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கிறதுக்கு ஃபிசிக்ஸில் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிற டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ஜனவரி லாஸ்ட் இயர் நடத்தின அந்த செஷனில் அறுபத்தைந்துகள் மார்க்குகள் வாங்கியிருந்தால் யூ வில் பி கெட்டிங் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இன் ஃபிசிக்ஸ் அடுத்து இதே ஈவினிங் அதே நாள் நடத்தினதில் எண்பத்தி நான்கு மார்க்குகள் வாங்கியிருந்தால் உங்களுக்கு நைன்டி நைன் இது போல் என்டையர் ஜனவரி ஷிஃப்ட் அனாலிசிஸ் எடுத்து அதே போல் ஏப்ரல் ஷிஃப்டோட அனாலிசிஸும் எடுத்து ஆவரேஜ் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஃபிசிக்ஸில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வாங்க வேண்டும் என்றால் ஆவரேஜ் என்பது செவன்டி நைன் மார்க்ஸ் நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜுக்கு செவன்டி நைன் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு செவன்டி ஃபைவ் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு செவன்டி டூ நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு சிக்ஸ்டி நைன் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் அதாவது ஃபிசிக்ஸில் நான் சொல்கிறது அது அதே போல் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜுக்கு சிக்ஸ்டி செவன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸுக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்டி நைன்டி ஃபோருக்கு ஃபிஃப்டி செவன் நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன் ஃபிசிக்ஸ் வாங்கணும்னா நீங்கள் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜுக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இதே அனாலிசிஸில் நம்ம மாணவர்களுக்கு இப்போ காண்பிக்க போகிறது யூ கேன் செக் ஃபிசிக்ஸை விட கெமிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் குறைவான மார்க்குகள் வாங்கினாவே நல்ல பர்சன்டேஜ் வரத பார்க்கலாம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வாங்கணுன்னா சிக்ஸ்டி நைன் மார்க்ஸ் வாங்கினா போதுமானது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைன்டி எயிட்டுக்கு சிக்ஸ்டி டூ நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் கெமிஸ்ட்ரி வாங்கினோம்னா நூற்றுக்கு அறுபது மார்க் வாங்கினால் போதும் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் நான் ஃபிஃப்டி எயிட் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜுக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி டூ நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி நூற்றுக்கு நாற்பது மார்க் வாங்கினாவே கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்துடும் அடுத்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் இருக்கலே மாணவர்கள் டஃப் டஃப்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அதுக்கு தகுந்த போல் தான் உங்களுக்கு பாருங்கள் பர்சன்டேஜே வருது மேத்தமேட்டிக்ஸில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஒருத்தர் வாங்குறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஜஸ்ட் நாற்பத்தொம்பது மார்க் வாங்கினால் போதுமானது அடுத்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் நாற்பத்தி மூன்று நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் முப்பத்தொன்பது நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவனுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி டூ நைன்டி சிக்ஸுக்கு தேர்ட்டி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டி ஃபோருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டி டூக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்டி ஒன்னுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டிக்கு டுவெண்ட்டி ரைட் திஸ் இஸ் த மார்க்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்கோர் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதுதான் பெர்சன்டைல் வைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறது சரி இப்போ டோட்டல் மார்க்ஸ் நான் எவ்வளோ வாங்கினால் எனக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பெர்சன்டைல் வரும் அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய அனாலிசிஸ் இது பெர்சன்டைல் வெர்சஸ் மார்க் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பெர்சன்டைல் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ஜனவரி லாஸ்ட் இயர் நடத்தின செஷன் மார்னிங் செஷனில் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு மார்க் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன் டோட்டல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் கம்பைன் டுகெதர் வாங்கியிருந்தால் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அதே நாள் ஈவினிங் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜான் மார்னிங் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈவினிங் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜானிங் மா டுவெண்
ஒன் செவன்டி நைன் டிம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் சி யூ கேன் சி ஃபார் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆயில் யூ ஹேவ் டு ஸ்கோர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் மார்க்ஸ் ஹேஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ இந்த நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது மார்க்குகள் நீங்கள் வாங்க வேண்டும் என்றால் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸில் நான் கிரே கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கக்கூடிய அப் டு ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த முப்பத்தி ஏழு சாப்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கனாவே யூ வில் பி கெட்டிங் ஒன் செவன்டி நைன் ஃபார் ஷூர் ப்ளீஸ் டூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் திஸ் டாபிக்ஸ் ஃபஸ்ட் எல்லாத்தையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்பொழுது லெவன்த் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸு இப்பொழுதே அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிங்க இதை பார்க்குறீங்கன்னா டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போவே லெவன்த்து சிலபஸை படிக்கிறதுக்கு டெய்லி ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்குங்க அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா எவ்வளோ வாங்கியிருக்கணும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸில் சொல்ல போகிறோம் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வாங்கியிருக்கணும் நைன்டி எயிட் என்றால் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் வாங்கினால் போதுமானது நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன்டி செவன் பர்சன்ட் ஆயில்னா பாதிக்கு பாதி மார்க் வாங்கினா போதும் சார் முந்நூறுக்கு நான் நூற்றி ஐம்பது மார்க் வாங்கினால் உங்களுக்கு நைன்டி செவன் பர்சன்ட் ஆயிலுங்கிறது டேம் ஷியோர் அடுத்து நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி நைன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி நைன்டி ஃபைவ்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க சார் நான் வந்து ஒரு ஓபிசி நான் கிரிமிலையர் கேண்டிடேட் எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சீட்டு என்ஐடிலேயோ ட்ரிபிள் ஐடிலேயோ கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா யூ ஷுட் ஸ்கோர் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நூற்றி இருபத்தாறு மார்க்குகள் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் என்றால் இப்பொழுது வைக்கக்கூடிய மார்க் டெஸ்ட்டில் ஒரு நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது கிட்ட வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா ஹவர் அதுக்கு கீழே நீங்கள் குறைய மாட்டீங்க உங்களுக்கு கட்டாயம் சீட்ஸ் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சார் நான் நைன்டி தாங்க சார் வாங்குறேன் ஹண்ட்ரட் தாங்க சார் வாங்குறேன் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸை இம்மீடியட்டாக எடுத்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் அடுத்து நைன்டி ஃபைவ் சொல்லியாச்சு நைன்டி ஃபோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்க வேண்டியது நூற்றி பத்தொம்பது மார்க்கு தான் நைன்டி த்ரீக்கு ஒன் டுவெல் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜில் ஒன் நாட் செவன் நைன்டி ஒன்றுக்கு ஒன் நாட் டூ நைன்டி என்பதற்கு நைன்டி செவன் சார் இந்த நைன்டி செவன் அப்படிங்கிறது முந்நூறுக்கு நைன்டி செவனுங்க நைன்டி பர்சன்டைல் யாராவது எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா பாய்ஸ் வந்து இந்த நைன்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தாவே ஓரளவுக்கு நல்ல சீட்டுக்கு போயிட முடியும் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் எஸ்டி மாணவர்களுக்கு எண்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கினவே மார்க் இருக்கு எண்பதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட எண்பது மார்க் தான் வரும் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கே ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் மாணவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நாம் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸை சொல்லியாச்சு முழுசா இந்த டாக்குமெண்ட் என்டையராக நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய டபிள்யூ கரியர் கைடன்ஸ் அஸ்வின் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை போய் பாருங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்கான லிங்க்கு இந்த வீடியோவுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டாக நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுவோம் மாணவர்கள் வந்து கட்டாயமாக நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுறதன் மூலமாக நிறைய இன்புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்மளுடைய அனாலிசிஸை அடுத்தடுத்து என்னென்னவெல்லாம் செய்தால் ஜெயில மார்க் வாங்க முடியும் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜியெல்லாம் முக்கியம்னு நாங்கள் படித்த காலத்திலிருந்து எடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜியிலிருந்து இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய மென்டாலிட்டியை பொறுத்து அவர்கள் எப்படியெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணனா நல்லா ஜெயிக்க முடியுங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி வரைக்கும் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து நம் தமிழக மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக அடுத்த அடுத்த வீடியோக்களை நாம் தர இருக்கிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட்டாயமா பிகாஸ் மெனி இன்புட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம் அடுத்த வீடியோவில் மறுபடியும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஜேஇ அப்டேட்டோட வந்து சந்திக்கிறேன் until then it's bye from ashwin